Ini yang terjadi. Akhirnya umat ini tambah jauh, tambah jauh, tambah bingung. Jadi ini perhatikan bahwa dakwah itu nggak gampang. Ini beban berat dan tanggung jawabnya berat di hari kiamat beban dakwah ini. Jadi yang masuk ke dalam dakwah ini orang-orang yang faham tentang Quran, Wasun, Allah Fahmi Salaf. Dia selamat akidahnya, selamat dia manhajnya dan juga selamat amalnya. Itu syarat. Selamat akidahnya, selamat manhajnya dan juga selamat amalnya. Kemudian ekonomi bedin, azakumullah. Tentang adab yang harus diperhatikan Ini di bab yang keempat Saya jelaskan tentang adab kepada orang tua Ini adab kepada orang tua Karena banyak orang-orang yang Nuntut ilmu tapi nggak punya adab dia Kepada orang tuanya Bahkan Adab kepada orang tua ini merupakan Buah daripada ilmu yang dia tuntut Bahkan termasuk Amal yang paling utama Dari amal-amal yang utama Amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah yang pertama as-salatu fi waqtiha. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga al-jihad fi sabilillah. Yang pertama salat pada waktunya, yang kedua berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Maka perhatikan dakwah kita, dakwah sunnah, dakwah salaf ini selalu mengajak manusia kepada adab yang mulia. Saya tidak pernah mengajarkan kepada murid-murid saya kurang ajar pada orang tua. Justru kita mengajarkan berbakti pada orang tua sampai saya tulis buku Birul Walidain berbuat baik pada orang tua. Justru dakwah ini mengajak orang untuk berbakti pada orang tua, tidak kurang ajar pada orang tua. Bapak kita nggak boleh mengucapkan kalimat ah saja nggak boleh, menengking orang tua nggak boleh, menghadik orang tua nggak boleh. Jadi kalau ada orang memfitnah bahwa dakwah ini mengajarkan orang untuk durhaka nggak benar, tidak benar. Kalau umpamanya ada perbedaan paham antara orang tua dengan anak ya wajar. Si orang tua memaksa anaknya untuk ikut berbuat syirik, berbuat bida. Si anak nggak mau, bukan si anak kurang ajar. Karena apa yang lakukan orang tua salah. Mengajak si anak untuk ziarah ke kuburnya wali. Mengajak si anak untuk ziarah ke kubur-kubur yang dianggap wali untuk minta sesuatu. Ya si anak nggak mau karena syirik. Perbuatan syirik untuk minta sesuatu kepada selain Allah syirik. Si anak diajak untuk berbuat beda. Si anak nggak mau. Kemudian orang tua menuduhnya kurang ajar. Kemudian disebatkan kepada dakwah kita. Ya orang tuanya nggak mau paham. Coba kalau orang tuanya mengikuti pemahaman yang benar, nggak akan menuduh anak yang kurang ajar. Karena apa? Nggak mungkin si anak untuk taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Karena Nabi bersabda, La ta'at ali makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ini maksiat kepada Allah, berbuat syirik maksiat kepada Allah. Bid'ah berbuat maksiat kepada Allah. Si anak nggak boleh ikut orang tuanya dalam perbuatan syirik dan bid'ah. Jadi kadang-kadang salah pemahaman dari orang tua mengatakan bahwa dakwah ini mengajarkan anak kurang ajar tidak. Kita mengajak justru kepada seluruh anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Karena itulah jalan yang membawa ke surga, keselamatan, keberkahan dengan berbakti kepada orang tua. Bahkan antum mendapatkan rezeki melimpah ruah dengan berbuat baik pada orang tua. Banyak orang-orang yang susah, sulit, berbuat baik pada orang tua. Kalau antum berbuat baik pada orang tua, Allah akan mudahkan rezeki. Kita menyambung satu rahmi dengan saudara kita, dengan famili kita, dibukakan pintu rezeki, apalagi orang tua yang kita sambung. Kata Nabi Sallam, man ahabba ayyub satalahu fi rezeki wa yun sa'ala fi athari fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ndalah ia menyambung satu rahmi. Ini kepada saudara, kepada kakak, adik, paman, keponakan, famili. Apalagi kepada orang tua. Kepada saudara, famili, dengan kita sambung satu rahmi ini, dimudahkan, dibukakan. Pintu rezeki, apalagi kita berbuat baik pada orang tua. Dibukakan pintu rezeki kita. Oleh Allah SWT. Dan jalan menuju surga. Dan juga mendapatkan barokah. Sekarang kalau umpamanya orang tua kita sudah meninggal dunia bagaimana? Kita disuruh untuk, saya ulangi, kita disuruh berbuat baik orang tua. Orang tua kita masih hidup, kita bantu. Jangan kita berhitungan dengan harta kita. Apa yang orang tua inginkan untuk berbuat kebaikan. Dan kita tahu dia untuk berbuat kebaikan. Untuk untuk apa? Untuk apa? belanjanya dia. Atau dia juga ingin sodako atau infak berikan. Dan kita belum bisa membalas. Seandainya pun kita kasih orang tua kita berjuta-juta setiap bulan dari gaji kita belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Jangan kita hitung dengan orang tua kita. Nah sekarang kita sudah berbuat baik. 
kita ziarah dari waktu-waktu yang memang kita ada waktu untuk ziarah kita ziarah kita jangan lepas setiap hari mendoakan kedua orang tua kita siang malam di sholat yang lima waktu jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia kemudian mengatakan kalimat yang baik kepada orang tua berbuat baik dan segala macam apa keperluannya kita penuhi ini semasuk birwalidah kalau dia sudah meninggal sudah meninggal bagaimana ya kalau dia meninggal kita kalau kita ada kita mandikan kafankan sholatkan makamkan doakan dia dengan kebaikan agar diampunkan dosanya dan juga agar diberikan rahmat oleh Allah dan dimasukkan ke surga kemudian sekarang dia sudah meninggal doakan terus dan kita berbuat baik kepada siapa? berbuat baik kita kepada orang-orang yang orang tua berbuat baik kepadanya umumnya ada temannya orang tua akrab dengan orang tua kita atau orang tua kita biasa sodakoh kepada orang itu sekarang orang tua kita lanjutkan sodakoh kepada orang itu kata Nabi inna abaral birri silatul walad ahla wudhi abihi abaral birri kata Nabi silatul walad ahla wudhi abihi sesungguhnya ini adalah kebaikan yang paling baik seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggalnya hadis sahih riwayat muslim Kemudian tentang adab kepada diri sendiri ini saya sebutkan diantaranya yang harus diperhatikan oleh setiap talibul ilm bahwa menuntut ilmu ini ibadah ibadah jadi niatkan karena Allah kemudian bahwa dalam menuntut ilmu juga harus kita perhatikan tentang tazkiyah nufus ikhwan dan akhwat perhatikan bahwa dalam kita menuntut ilmu kita perhatikan bahwa dalam kita nuntut ilmu kita berusaha bagaimana supaya nuntut ilmu ini iman kita tambah kepada Allah supaya nuntut ilmu ini tambah ketakwaan kita kepada Allah supaya nuntut ilmu ini membersihkan hati kita jangan justru nuntut ilmu tambah kotor hati kita tambah suudzon kepada orang tambah benci kepada orang tambah dengki kepada orang ini nggak benar ini tidak benar jadi akhlaknya nggak benar justru dengan nuntut ilmu itu tambah tambah baik dia hatinya tambah baik imannya tambah, takwanya tambah kemudian juga kecintaan dia kepada sama kaum mumin bertambah bukan justru dia tambah kotor hatinya makanya harus kita berusaha dalam nuntut ilmu ini tambah iman kita kepada Allah tambah rasa takut kita kepada Allah tambah hati kita ini bersih yang gak antum perhatikan Allah berfirman Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dessaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hati dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Jadi kita harus bersihkan hati kita dari sifat khianat, sifat dengki, sifat iri atau juga suudzon kepada saudara atau keyakinan-keyakinan yang lain. Ini perhatikan. Kemudian juga yang harus diperhatikan ya khalifah din azamullah setiap talibul ilm dia harus menempuh jalan dengan mengikuti jejak salafus saleh wajib. Kita mengikuti manhaj salaf, mengikuti pemahaman salafus saleh hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin dan muslimat, terutama para dai, para ustaz dia wajib menempuh jalan ini. Kalau tidak dia mengikuti pemahaman salaf, dia pasti sesat. Kalau dia tidak mengikuti manhaj salaf, dia pasti sesat. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115 wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabil almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dan barang siapa yang dia durhaka kepada rasul menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum muslimin selain jalan kaum mu'minin selain jalannya para sahabat kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam jadi mengikuti jejak salafus salih hukum wajib kalau orang bertanya tentang dalilnya dalilnya banyak nanti antum bisa lihat dan baca buku saya mulia dengan mana salam di buku itu saya jelaskan lebih dari 50 dalil tentang wajibnya mengikuti mana salam wajib mengikuti pemahaman salafus salih dari Quran, hadis Nabi, asal para sahabat, tabi'in, dan perkataan para ulama tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus salih. Kemudian selanjutnya khalifatin azamullah, yaitu kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Bab orang yang paling tinggi imannya, yang paling baik akhlaknya. 
Orang yang paling sempurna imannya Yang paling baik akhlaknya Nabi bersabda Akmalul mu'mina imanan Ahsanum khuluqa Wa khiyarukum khiyarukum Linisaihim Orang mukmin yang paling sempurna imannya Yang paling baik akhlaknya Dan orang yang paling baik diantara kalian Yang paling baik kepada istri-istrinya Kata Nabi khairukum Khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik kalian Orang yang paling baik kepada keluarganya Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku Jadi contohkan Dia harus baik Kepada orang tuanya Dia paling baik kepada istri-istrinya Dan juga kepada anaknya Kemudian Seorang talib ulilam Dia harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Karena inti ilmu Rasa takut kepada Allah Antum lihat halaman 66 Halaman 67 Seorang talib ulilam Dia harus menghiasi dirinya dengan takut kepada Allah Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah kata beliau inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah dalam fadlu ilmi salam al khalaf yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab al Hanbali Syekh Muhammad bin Salih Al mengatakan khasyatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan jadi kita takut kepada Allah dengan dasar ilmu dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga seorang talib ulama harus bersifat kona'ah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kona'ah kona'ah itu puas dengan apa yang Allah berikan rezeki yang Allah berikan makanya orang bisa dikatakan dia orang yang paling kaya kalau hatinya puas dengan rezeki yang Allah berikan makanya Nabi Wasallam bersabda qad aflaha man aslama Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang is, masuk Islam. Diberikan rezeki yang cukup dan diberikan kona'ah puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Hadis Sahih riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi khonifidina, Zakumullah. Setiap talib harus mempunyai akhlak dan adab, baik yang ikhwan maupun akhwat itu merasa kona'ah puas dengan rezeki suaminya sudah capek dari pagi sampai sore cari nafkah cuma dapat 10.000 ribu perak ya terima, syukuri meskipun anaknya banyak insya Allah cukup cukup, barokah jadi jangan tidak bersyukur, jangan banyak menuntut mencari nafkah wajib dan ini saya ingatkan kepada semua talibul ilm bahwa setiap talibul ilm harus mencari nafkah wajib mencari nafkah wajib mencari nafkah bagi juga para dai dia wajib untuk mencari nafkah enggak boleh dia bergantung pada orang lain enggak boleh bergantung pada orang tuanya enggak boleh bergantung pada temannya enggak boleh bergantung pada muridnya tidak boleh dia harus bergantung kepada Allah SWT dan itu yang mulia di sisi Allah karena banyak apakah talib boleh ilm atau juga ustad yang dia bergantung kepada muridnya bergantung kepada temannya tidak boleh dalam Islam Bergantung kepada Allah dan kita harus putus asa dengan semua yang ada di tangan manusia. Wais bima fi aidin nas takun ganiya kata Nabi. Ndaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Putus asa, jangan berharap sesuatu dari manusia. Antum nuntut ilmu, antum jadi imam, antum dakwah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau mengharapkan sesuatu, maka dia terasa nuntut dan nuntut nuntut tidak akan puas. Maka karena puas dengan apa yang Allah berikan. Ini ajaran Rasulullah. Rasul yang mengajarkan kepada kita, cuma belum dipraktekkan. Kita harus praktekkan. Jangan mengharap dan jangan meminta kepada orang. Minta kepada Allah. Itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas. Ida saal tafas alillah wa ida sta'an tafas ta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah saja. Apabila engkau minta, tolong minta, tolong kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Manusia tidak senang untuk diminta. Tidak senang. Allah senang untuk diminta. Karena apa yang diminta oleh manusia enggak akan habis. Seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama terakhir minta kepada Allah Enggak akan habis setetes yang diberikan kepada semuanya itu. 
Maka minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Aib minta kepada manusia itu aib. Maka Nabi ajarkan, apabila kamu minta, minta kepada Allah, minta tolong, minta tolong kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan setiap hari, iya karena abudu, wa iya karena stain. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ini ajaran Islam, tidak minta. Kalau orang minta dalam artian untuk kepentingan dia membangun sekolah, untuk anak yatim, untuk pondok, boleh. Bukan pribadi, kalau pribadi tidak boleh. Untuk pribadi tidak boleh. Yang mulia dia pinjam langsung pada orang. Datangi orangnya pinjam, tutup masalah itu. Enggak boleh dia yang tahu karena masalah aib. Ini perhatikan, Islam mengajarkan yang mulia kepada kita dan kita harus jadi orang yang mulia. Kalau Islam mengajarkan yang mulia, kita jadi orang yang mulia, jangan jadi orang yang rendah. Nah banyak orang diajarkan yang mulia pengen yang rendah. Kebiasaannya minta. Kebiasaannya minta. Enggak boleh minta-minta. Dalam Islam enggak boleh minta-minta. Jadi perhatikan ini. Dan kita cari nafkah. Banyak yang halal. Dengan keringat kita sendiri. Cuma dapat berapa? Enggak ada masalah. Dan kita enggak boleh malu. Hatta kita sebagai seorang dai, sebagai seorang ustad. Enggak, enggak boleh malu. Ingat para imam terdahulu. I, para imam. Yang hafal ratusan ribu hadis, mereka cari nafkah dengan keringatnya sendiri, sampai mereka jual bajunya ketika yang dapat. Gak ada yang harus dijual lagi, kecuali baju yang jual. Ada yang dalam perjalanan habis nafkahnya jadi kuli orang, seperti Imam Ahmad bin Hambal, jadi kuli, bantu ngangkat barang orang, dikasih upah, kemudian dilanjutkan lagi perjalanan untuk menuntut ilmu, tidak mengharap pada orang lain. Ini mulia di sisi Allah SWT. Maka Nabi menyebutkan, Inna syaraf al-mu'min kiyamu bil-layl, wa'izzahu istighnahu anin nas. Kata Nabi, sungguhnya kemuliaan seorang mu'min, dia bangun di tengah malam. Dia selalu sholat malam. Dan sesungguhnya kemuliaan seorang mu'min, dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Harapan kita hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Dan saya ingatkan, ikhwani dan antum ingat, bisa antum catat orang yang mengharap sesuatu pada manusia pasti akan kecewa orang yang mengharapkan sesuatu pada manusia pasti dia akan kecewa maka harapkan diri kita kepada Allah saja dan takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini talibun ilm harus seperti itu punya akhlak dan adab mengharap hanya kepada Allah dan tidak minta-minta kepada manusia dan merasa puas dan cukup yang ikhwan dan akhwat cukup kalau suaminya sudah mencari nafkah siang malam ya dia harus terus membantu dan mendoakan supaya diberkahi jangan banyak menuntut jangan banyak meminta apa yang diberikan sudah syukuri sebab perempuan istri yang banyak menuntut kepada suaminya Allah tidak akan lihat pada hari kiamat nanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya Isyratun Nisa inna Allah la yanduru ila mratin la tashkuli zawjiha wa hiya la tastakni anhu sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wanita yang dia tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut kepada suaminya suami tetap memberikan nafkah wajib kepada istrinya, bahkan kalau kita dapat rezeki dapat rezeki, pertama kali kita berikan orang tua kita, istri kita ini kadang-kadang, kadang-kadang orang dapat rezeki, ya dapat hadiah, dapat bonus sahabat segala, sahabat segala macam, justru yang ditraktir siapa? teman-temannya dulu yang pertama orang tua, yang kedua istri dulu, berikan Bukan orang lain, orang lain ke berapa ke seratus mungkin. Orang tua pertama kali, kemudian istri dan anak diberikan. Ini tidak, yang terakhir teman-temannya sampai jutaan habis untuk terakhir teman-temannya. Nggak ingat bagaimana jasanya orang tua, nggak ingat bagaimana jasanya istri membantu dia, mengurusi dia setiap hari. Dia harus ingat sebagai taulah boleh elem, akhlaknya jaga kepada istrinya dan juga kepada orang tuanya. Dan juga kepada sanak kerabatnya, sanak kerabatnya miskin, berikan kepada sanak kerabatnya, enggak seberapa dia berikan, dan itu barokah, baru diberikan kepada teman-teman yang miskin yang susah. Kemudian selanjutnya, Fadilah saya sebutkan juga tentang adab kepada sanak kerabat, adab kepada tetangga, kita sebagai seorang Muslim, kita punya sanak kerabat, saat ini pun sanak kerabat kita belum bisa mengikuti dakwah kita, belum bisa memahami tentang dakwah ini, kita ingat bahwa... Kita bersyukur kepada Allah kita dapat hidayah. Tapi kerabat kita belum dapat hidayah dari Allah. Sabar, enggak sama petunjuk itu enggak sama. 
Kita alhamdulillah dapat mudah kita bisa paham dan ikut pengajian salam ini. Tapi saudara kita, famili kita belum tentu. Sabar, mendakwakan, sabar, mendakwakan. Kadang-kadang kita dimusuhi, dicela, dicaci, dimaki. Setiap kita datang, mungkin kita dilecehkan ke rumahnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini cobaan, ujian dalam kita meniti kebenaran. Eh, khanifidina, semua tolong perhatikan. Akhwat perhatikan. Dalam kita meniti kebenaran, tantangan dan cobaan banyak, ujian itu banyak. Itu jalan dakwah dan itu nikmat dalam dakwah sebagian dialami oleh para nabi dan rasul. Mesti dapat ujian, mesti dapat cobaan. Kita ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, mesti dicoba dan mesti diuji. Makanya dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, man yurid law bi khairin yusib minu barang siapa yang ingin dikendaki oleh kebaikan, diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah. Kita akan diuji oleh Allah. Semua manusia akan diuji oleh Allah karena dunia tempat ujian. Nah ujian yang paling sakit dari siapa? Dari keluarga sendiri, dari famili kita. Disakiti dengan cacian, makian, omongan, celaan, dan segala macam. Sabar, sabar. Teruskan kita berbuat baik. Apa kita hentikan berbuat baik pada tangga? Apa yang kepada sana famili? Atau kita putuskan serahmi? Tidak boleh. Tidak boleh kita memutuskan serahmi kepada saudara-saudara famili kita. Enggak boleh juga kita menghentikan kebaikan kita pada mereka. Berikan. Bahkan kata Nabi SAW Afdolus sadaqah ala dirrahimil kashim Sadaqah yang paling utama diberikan kepada siapa? Kepada saudara dan famili yang musuh kepada kita Sadaqah yang paling baik Ini ajaran Islam Nabi yang mengajarkan untuk membaca hadisnya Di halaman 72 Nabi bersabda Afdolus sadaqah ala dirrahimil kashim Sadaqah yang paling utama kepada siapa? Kepada sanak famili yang memusuhi kita kerabat yang memendam pemusuhan kepada kita hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al Humaidi Ibnu Khuzaimah dan Hakim dari sahabat Umm Kulthum bin Diqba bin Abi Muayyit radhiyallahu anha Jadi ya khonib dinna azzaqumullah saudara kita sanak kerabat kita jangan kita lupakan jangan kita lupakan dalam doa-doa kita untuk mereka dan kita lupakan juga dalam kebaikan kita yang Allah berikan kepada kita Jangan lupakan juga kita mendakwakan. Kalau antum punya buku, punya kaset, berikan kepada mereka. Mereka juga pengen sama seperti kita, pengen menempuh jalan ke surga, cuma nggak tahu jalannya. Berikan. Sekarang dia belum terima dikasih buku nggak dibaca, dikasih buku nggak dibaca. Tapi ihsan kita, santunan kita tetap jalan kepada dia, nggak boleh berhenti. Terus doakan, mudah Allah bukakan hatinya. Kita ingin masuk surga, saudara kita pun ingin masuk surga. Maka kita berbuat baik, beradab. Jangan kita kemudian ketemu dia salam juga, enggak. Kita benci dia, enggak boleh. Senyum pada dia salam, tanya bagaimana keadaannya, apa yang bisa dibantu. Dia minta bantuan, jangan enggak ada lagi. Kadang-kadang gitu dengan famili enggak kita enggak punya adab. Kita diberikan oleh Allah kelebihan harta oleh Allah SWT Famili kita umpamanya, saya beri contoh. Famili kita miskin, enggak punya. Dia pinjam uang pada kita, enggak ada. Berikan. Daripada antum simpan di bank berikan dia nggak mampu atau dia minta betul-betul dia butuh minta kasih berikan kenapa harus kita bakhil kepada mereka berikan Allah akan ganti yang lebih baik dan jangan disebut kadang-kadang kita sebut saya kan udah berkali-kali ngasih kamu kemana uangnya jangan disebut kebaikan jangan disebut makanya kata para ulama salam oktum hasanatika kama taktum sejiatika Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau sembunyikan kejelekanmu. Kita sembunyikan kejelekan kau yang berbuat maksiat. Apa kita ingin disebarkan orang lain? Kita sembunyi, kita minta ampun kepada Allah. Begitu juga kebaikan kita jangan ceritakan pada orang lain. Bahwa kita punya kebaikan kepada orang jangan ceritakan. Jangan juga kita sebut-sebut. Sudah. Ulangi lagi perbuatan baik. Dia minta lagi pada kasih lagi. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan barokah. Sampai pernah terjadi di zaman Nabi SAW Ada seorang bersaudara, dua orang bersaudara. Yang satu nuntut ilmu, yang satu usaha. Yang nuntut ilmu karena nggak punya, minta kepada kakaknya. Yang usaha, yang kerja. Kakaknya ngadu kepada Nabi Rasulullah. Si bulan ini, adik saya sering untuk minta kepada saya. Apa kata Nabi? La allaka turzakubihi. Barangkali engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan perantaran adikmu. Kayak kita diberikan rezeki oleh Allah. Ya, kita diberikan rezeki. Istri kita diberikan rezeki. Ya dengan kita, kita dapat rezeki Ya dengan kita memberikan nafkah kepada orang tua kita Istri kita, anak kita, Allah berikan rezeki kepada kita Makanya ini perhatikan yang seperti ini Adab-adab dan akhlak 
kepada saudara, family, bukan sekedar harta aja, tapi juga perkataan kita harus baik, sikap kita harus baik, akhlak kita harus baik kepada mereka. Sebab dengan sikap kita, akhlak kita, mungkin mereka akan simpati. Kadang-kadang kekasaran kita, sikap kita, mereka nggak simpati kepada dakwah ini. Kemudian juga kepada tetangga, itu harus perhatikan. Kemudian juga kepada guru, ini juga saya ingatkan kepada guru. Ini banyak juga talib ulama yang sudah ngaji lama, kadang-kadang adabnya kepada guru tidak punya adab, kolil adab. Kurang ajar kepada gurunya. Gurunya sudah memberikan ilmu dan ilmu yang diberikan Quran dan hadis nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Makanya si Ustaz juga jangan mau ditargetkan dikasih uang segitu jangan mau. Karena Allah dakwah sudah. Berikan ilmu kepada umat ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu ini bermanfaat buat mereka. Mereka amalkan. Dan itu ganjaran buat si da'i. Si murid tetap harus berada pada gurunya. Nah kadang-kadang si murid merasa si guru dipanggil dikasih uang dengan si murid ini. Kemudian si murid mengatur si guru dan kurang ajar kepada guru. Dan ini terjadi di mana-mana seperti ini. Kalau ada. Nggak boleh. Wajib kita menghormati guru. Guru memberikan ilmu. Kadang-kadang kalau disejajarkan antara guru dengan orang tua. Orang tua hanya mampu melahirkan kita... Sedangkan guru mendidik dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Orang tua nggak ngerti agama sama sekali. Dia hanya mampu melahirkan anak dan juga memberikan nafkah. Tapi si guru membimbing dia. Dari dia tidak tahu tentang Islam sampai tahu tentang Islam. Dari dia tidak tahu tentang Tauhid sampai tahu tentang Tauhid. Dari dia tidak tahu tentang bagaimana sunnah dan beda. Dijelaskan oleh si guru. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan perantaran si guru ini. Dia memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada guru. Maka kita berbuat baik kepada guru. Bagaimana sikap kita, akhlak kita, duduk kita, muamalah kita dan si guru. Apa yang bisa kita bantu buat si guru? Akhlak bukan di sekarang ini. Bahkan si guru dijadikan sebagai bangkai yang dimakan setiap hari. Si guru. Dibicarakan guru saya ini begini, guru ini begini. Terus. Ya dosa. Orang kebaikan dibalas dengan kebaikan. Rasul mengajarkan apa? Rasulullah Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan itu dibalas dengan apa? Kebaikan. Orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, maka Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya ingatkan kepada semua tulabul ilm, bersyukur kepada guru yang mengajarkan kebaikan. Minimal kita kata mengucapkan salam. Kita tidak pernah mengajarkan kepada murid seperti ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mengajar kepada muridnya, dia harus ta'asuf fanatik kepada gurunya, kemudian mencium tangan gurunya, kemudian harus segala macam dengan gurunya. Kita tidak. Tuh melihat. Oke, ahlul bid'ah. Kita enggak mengajarkan seperti itu tidak, tapi juga kita harus berbuat baik kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Nabi bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u." Fa'ilam tajidu ma tukafi'u na fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, maka kamu balas. Kalau kamu tidak mendapati apa yang bisa kamu balas, maka berdoalah kepada Allah sampai kamu memandang bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Tayyalisi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis as-sahiha. Anda perhatikan di hadis ini di halaman 79. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu balas. Sekarang guru orang berbuat kebaikan ngasih hadiah apa kepada kita? Balas. Dengan apa yang bisa kita mampu. Enggak ada yang kita balas. Ucapkan jazakallahu khairan. Udah Allah membalaskan kamu dengan kebaikan. Kita balas. Dengan ucapkan jazakallahu khairan. Sekarang ada orang juga memberikan apa saja. Kita berusaha untuk membalas kebaikan. Sekarang guru mengajarkan ilmu kepada kita. Ilmu. Enggak bisa dibalas dengan apapun juga. Ilmu. Enggak bisa dibalas dengan uang jutaan. Enggak bisa. Ilmu itu. Maka balas dengan kebaikan apa yang bisa kita mampu balas balas dengan kebaikan. Ucapkan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut kepada guru. Ucapkan kalimat yang baik. Doakan dengan kebaikan. Kita nggak mampu balas kebaikan. Maka kata Nabi apa? Fadzulahu. Doakan si guru agar dia tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia bisa di- mengamalkan, bisa dia istiqomah. Mudah-mudahan dimasukkan dia ke surga. Doakan kebaikan. 
fad'ulahu dan terus doakan kebaikan sampai kamu sudah merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam. Kadang-kadang orang bertemu dengan gurunya kabur. Kabur. Salam enggak, jabatan tangan juga enggak. Enggak tahu. Apa disamakan gurunya dengan jin kali itu dengan setan lari dia. Mesti dia ketemu guru dilihat tanya, "Ustaz, apa yang bisa dibantu, Ustaz?" Apa yang bisa bantu? Tawarkan kebaikan. Ini kan Allah tidak. Jadi tawarkan kebaikan apa yang bisa kita bantu. Betul, bukan mujamalah, bukan basa-basi. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Enggak mampu kita bantu, kita doakan akan kebaikan. Tapi tetap ketemu, kita tegur dia. Salam. Islam enggak mengajarkan kita kurang ajar kepada orang, tidak. Bahkan kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, menghormati guru. Nabi mengajarkan demikian kata Nabi laisa minna malam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua tidak termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak termasuk orang golongan kami orang yang tidak mengetahui hak-haknya orang alim haknya para ulama ya saya pikir cukup sampai di sini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan sebab masih ada juga yang lain yang apa e, bab-bab yang lain yang belum sempat terbaca nanti antum baca terutama berkaitan dengan masalah waktu juga berkaitan dengan hal-hal yang harus dijauhkan oleh talibul ilm nanti nanti bab 11 itu nanti antum baca berapa kesalahan yang wajib dijauh oleh penuntut ilmu bagaimana kita supaya menjadi penuntut ilmu yang betul-betul penuntut ilmu yang sejati, yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah. Nah, kita berusaha untuk menjauhkan apa-apa yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apakah itu hasad, dengki, berfatwa tanpa ilmu, sombong, dan yang lainnya. Itu antum uh, usahakan baca. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kita mengembalikan keikhlasan yang sudah dicemari dengan ria? Ya kita harus berusaha untuk ikhlas karena Allah dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kita kepada kita ikhlas. Yang kedua kita berjuang untuk bisa ikhlas. Yang ketiga yang harus kita ingat bahwasanya yang dapat memberikan ganjaran kepada kita Allah kenapa kita harus riak kepada manusia manusia nggak punya ganjaran manusia nggak punya pahala kemudian kita ingat juga yang punya sorga dan neraka Allah apa sih manfaat dengan kita pamerkan amal kita kepada manusia tidak ada manfaat sama sekali jadi kita ingat tentang e, keutamaan ikhlas itu tentang ganjaran ikhlas juga kita ingat tentang bahayanya riak Tadi saya sebutkan bahwa neraka pertama kali itu dipanaskan untuk orang-orang yang ria. Anak sering nuntut ilmu, menghadiri masalim. Usaha sering tutup dan anak merasa takut tidak mendapat rezeki. Bagaimana? Tiap kita atur waktunya, nuntut ilmu kita atur waktunya, mencari nafkah juga kita atur. Kita bisa atur semuanya. Artinya juga saya ingatkan ini. Artinya kita juga sebagai seorang talib berilm dan juga seorang dai bisa mengatur waktu kita ada waktu kita nuntut ilmu ada waktu kita belajar ada waktu kita berdakwah ada waktu kita juga untuk mencari nafkah kita atur waktu sebagaimana para ulama terdahulu juga mengatur waktu jadi ada waktu dia untuk untuk nuntut ilmu ada waktu juga dia untuk mencari nafkah cuma yang antum perhatikan di samping antum cari nafkah tidak Mesti harus sepekan cari nafkah. Ada ulama yang cari nafkahnya sebentar, tapi cukup dia untuk beberapa pekan. Cuma harus dipahamkan tentang istri, bagaimana supaya dia bisa kona menerima dengan apa yang ada dan cukup dengan apa yang ada itu. Itu yang dipahamkan pada istri dan juga kepada anak. Antum perhatikan, saya ambil contoh. <tuh> ada seorang ulama yang dia cukup, dia cukup. Saya contohkan dalam buku saya menuntut ilmu jalan menuju surga yaitu Syekh Al Albani rahimahullah. Bagaimana beliau mengatur waktu? Di sini juga ada saya sebutkan bagaimana beliau mengatur waktu. Waktunya beliau atur untuk baca dari mulai pagi sampai sore. 
Cari nafkahnya kapan? Keluar dia dari perpustakaan dua jam atau tiga jam servis servis jam kemudian dapat uang untuk istri anaknya kembali lagi masuk belajar lagi dan barau ke hartanya sampai sekarang hartanya nggak habis buat anak cucunya barokah dan terus mengalir hartanya jadi anda perhatikan barokah jadi waktunya hanya dua jam tiga jam cari nafkah cukup buat istri dan anaknya baca lagi pertama kali sebelum Aminul Maktaba yang jaga Maktaba datang dia sudah datang sampai kunci diserahkan pada dia yang terakhir keluar dari Maktaba dari perusahaan dia semua kitab di Zohiriyah itu sudah dibaca oleh dia ya lebih besar dari ini ya, Maktabanya sudah dibaca semua kitab itu barokah makanya antum jangan karena untuk ilmu nanti rezeki kita gak dapat kita atur insya Allah juga rezeki Allah akan berikan rezeki Karena kita nuntut ilmu karena Allah. Jadi jangan merasa dengan nuntut ilmu rezeki kita akan kurang yang jangan ada perasaan seperti itu. Sama dengan haji dan umrah, antum haji keluarkan uang banyak tapi akan mendatangkan rezeki, menghapuskan dosa. Yang mana kan Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya belajar agama tanpa guru? Hanya baca buku. Ya gimana dia akan bisa memahami kalau nggak ada guru? Para ulama menganjurkan kita untuk menuntut ilmu dengan ada guru yang membimbing. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan demikian kepada guru. Kata Imam Syafi'i dan ada di buku ini, "Akhi lan tanana al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Dzaka'u wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani." Kata Imam Syafi'i rahimahullah wa hayya saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Ada kecerdasan, ada keinginan yang keras, ada kesungguhan, ada bekal. Yang kelima ada bimbingan guru, ada bimbingan ustad. Yang keenam lama waktunya panjang waktunya. Gak bisa ilmu agama di kursus, gak bisa. Seperti kursus komputer, matematik, fisika, kimia, gak bisa. Nabi dapat wahyu 23 tahun, gak di kursus setahun aja enggak. 23 tahun ya, belajar terus kemudian harus ada bimbingan guru Bahwa kita untuk memahami isi kitab itu ya harus ada guru ada syekh yang mengajarkan kepada kita mengerti yang disebutkan oleh syekh Muhammad bin Salam Zaimin kita belajar dengan guru kemudian juga kita baca kitabnya kitab ulama kita baca kemudian ada guru yang membimbing kita saya baru nuntut ilmu baru sebulan tetapi keluarga tidak mendukung Karena dianggap saya mengikuti aliran yang sesat, bahkan dianggap teroris. Bagaimana solusinya? Solusinya keluarga itu semuanya ajak suruh ngaji. Solusinya semua keluarga itu ajak suruh ngaji, suruh dengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang berdakwah mengajak pada Quran Musnah Al Fahmis Salam. Dengarkan. Coba tadi ajak ke sini semua keluarga itu, ya diajak. Kalau umumnya diajak belum mau begini deh nanti habis ngaji kita makan mungkin mau dia nggak apa-apa awalnya mungkin karena makan gak ada masalah tapi nanti setelah itu kita ajak lagi ajak lagi sampai dia paham tentang Islam ini bagaimana kita berbuat baik pada orang tua yang tinggalnya jauh dari kita ya kita usahakan kalau memang tinggalnya jauh ya kita tinggal bikin waktu apakah sebulan atau dua bulan sekali kita jenguk orang tua kita. Karena tinggalnya jauh, kita cari waktu untuk libur untuk orang tua. Karena setiap pekan ya untuk istri, tapi ada waktu yang memang untuk orang tua kita atur waktu itu. Kemudian yang kedua yang nggak boleh lepas yaitu kita nafkah. Meskipun kita jauh nafkah terus, nggak boleh berhenti. Dari gaji kita harus kita sisihkan buat orang tua kita. Lagi orang tua kita nggak mampu atau miskin harus kita sisihkan untuk orang tua kita. Untuk makannya dia, untuk berobatnya dia, untuk yang lain itu harus kita berikan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bertanya tentang keadaan dia. Meskipun kita nggak jemput, tapi tanya keadaan gimana keadaan orang tua. Nah, senang dia tanya. Kalau dia perlu bicara, bicara dengan kita. Jadi itu diantara yang harus kita perhatikan. Bagaimana orang yang semangat mencari nafkah, bekerja, sehingga dia lupa untuk mencari ilmu syari. Ya ini harus diingatkan. Sebab mencari ilmu syari, hukumnya fardu ain. Sedangkan dia apa? Dia menuntut ilmu yang lain fardu kifayah. Mencari nafkah ya fardu ain. 
Cuma kan bisa diatur. Waktunya bisa diatur. Ya seperti ini, saya contohkan Syekh Albani. Ternafkahnya hanya berapa jam saja. Tapi tetap kewajiban dia kepada keluarganya dia penuhi. Jadi jangan orang ini belajar ilmu-ilmu yang sifatnya kifayah. Dia habis waktunya bertahun-tahun untuk ilmu syari, dia nggak nuntun. Atau dia sibuk dengan kerja, dia kemudian tidak menuntut ilmu syari. Ini termasuk yang melalaikan. Allah sudah ingatkan. Ya yuhalladina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'ala dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kamu, janganlah anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang lakukan demikian, dia termasuk orang yang merugi. Termasuk mengingat Allah, nuntut ilmu. Termasuk mengingat Allah kita bersolat yang lima waktu, berzikir dan yang lainnya. Melaksanakan kewajiban yang Allah beban kembali itu masuk zikir. Jangan melalaikan kita, istri dan anak kita dan juga pekerjaan kita dari mengingat Allah. Jadi harus kita adakan waktu untuk menuntut ilmu. Kemudian juga yang saya perhatikan lagi banyak juga orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kifayah, bahkan juga ada yang tidak bermanfaat. Dia tidak nuntut ilmu syar'i. Bahkan dia belajar siang malam untuk meneliti, tapi agama dia nggak belajar. Ini Allah mencela tentang mereka. Allah cela dalam berapa ayat diantaranya dalam surah Ar-Rum, surah yang 30, surah ke-30 ayat 7 Allah berfirman, "Ya alamu nazahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Mereka tahu apa yang akhir dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari mengingat Allah SWT Mereka lalai dari akhirat. Jadi dunia ini tahu semuanya dia meneliti, tapi bagaimana mentauhidkan Allah enggak tahu. Bagaimana warudu enggak tahu, bagaimana salat enggak tahu. Ini tercela orang-orang yang seperti ini. Apakah cukup orang nuntut ilmu dengan ngaji dari radio roja? Enggak cukup. Ya harus datang ke majelis ilmu. Yang Nabi sebutkan kumpul di majelis ilmu. Kita dengan kumpul di majelis ilmu, duduk majelis ilmu, malaikat akan mengelilingi kita. Allah berikan sakinah, Allah berikan ketenangan, Allah akan sebut kita di antara malaikat. Wa may sama qaumun fi baitin min buyutilla illa haffathumul malaika wa ghashiyatumur rahma wa wa dhakarahumullah fi man 'inda. Kata Nabi sallallahu alaihi barang tidaklah berkumpul satu kaum di satu tempat, berkumpul dia di masjid. Yatruna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fi ma bainahum. Dia baca, mempelajari dari mereka illa haffathumul malaika. Melainkan dikelilingi oleh malaikat. Wa ghashiyatumur rahma dia diliputi oleh rahmat Allah wa nazalat alaihi mustakinah turun kepada mereka sakinah ketenangan wa dzakarahumullah fi man inda dan Allah akan sebutkan mereka di antara di, di kalangan malaikat yang berada di sisinya dan dalam hadis juga disebutkan wa man salaka tariqan salaka arti jalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan jannah dia harus nonton ilmu kalau dengarkan dira di roja ya sambil makan, sambil tidur, sambil masak gak dapat apa-apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kalau kita belajar, belajar, belajar baca kitabnya, baca bukunya memperhatikan apa yang disampaikan Yang paling penting mengutam, mengamalkan ilmu atau mendawakan. Ya amal. Amal yang paling penting. Kita amalkan dulu. Sebab Allah akan bertanya tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Setelah kita amalkan baru kita dawakan. Itu urutannya demikian. Amalkan dulu. Kemudian baru kita kita dawakan. Bagaimana dengan orang atau teman yang menolak ilmu. Menyelesi dan bermain dalam perdebatan. Ya kita ingatkan dengan cara yang baik. Dan ingatkan bahwa orang-orang yang mendebat dari ilmu syari yang sudah jelas, Quran yang sunnah, dalilnya sudah jelas, masih didebat, masih dibanding-bandingkan. Kita ingatkan, jangan mendebat, jangan juga membandingkan apa yang sudah jelas. Karena orang yang suka mendebat, Allah benci. Abghadar rajali ilaihi al khasim. Sesungguhnya abghadar rijal, orang yang paling Allah benci itu, itu yang al khasim, yang banyak berdebat. Nasi sudah jelas, dalilnya sudah jelas masih di debat. Seperti tentang Allah di atas langit masih di debat. Dalilnya jelas. 
Qur'annya jelas, hadisnya jelas, masih di debat. Kan langit itu seperti ini. Atau macam-macam lah. Dengan akalnya yang picik, kemudian dia. Bagaimana Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin Allah turun. Dalilnya jelas. Samina wa ta'ana. Akal kita tidak mampu. Kita wajib untuk menerima. Jangan di debat lagi yang sudah jelas itu. Ya kalau orang ya, ada pertanyaan bagaimana kalau suami kerja di tempat yang jelas-jelas riba, apakah istrinya juga juga kena? Ya istri tetap mengingatkan dan suami harus berusaha bagaimana supaya dia keluar dari muamalah riba. Riba ini berat. Satu dirham riba yang dia makan sama dengan 36 kali zina. Dan Allah mengumumkan permusuhan. Allah mengumumkan peperangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang makan riba. Makanya hati-hati kita dengan riba yang ada dan sudah menyebar kemana-mana riba ini. Ya bank-bank konvensional sudah menguasai di mana-mana dan muamalah muamalah riba banyak sekali. Makanya kita hati-hati. Sama dengan perzinahan sudah merata di mana-mana. Kata Nabi SAW, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Kata Nabi SAW, apabila sudah tampak zina di mana-mana, riba di satu desa, di satu negeri, maka Allah halalkan untuk mengazab mereka. Mereka tak menghalalkan diri mereka untuk diazab pada Allah SWT. Apakah kita mendapatkan tambahan apabila kita niat untuk menuntut ilmu dan juga kita menunggu sholat? Tuhur, ia mendapatkan. Karena orang yang menunggu solat seperti dia berada dalam solat. Apakah boleh seorang menuntut ilmu, kemudian dia juga sambil berdagang di tempat dia menuntut ilmu boleh aja. Cuma kalau kita lihat banyak juga orang yang menuntut ilmu dia sambil berdagang. Yang utama dagangannya menuntut ilmu dia nggak perhatikan diri di depan dari mulai pertama kajian sampai selesai ditanya tadi apa pelajaran yang pelajari saya nggak tahu dagang boleh nggak apa-apa hatta kita menunaikan ibadah haji kita berdagang boleh walaih sa'alaikum junahun antabdaku fadlam min rabbi kamu Allah sebutkan sebab bakara tidak ada halangan bagi kamu mencari rezeki ketika menunaikan ibadah haji tapi yang pokok yang mana dagangnya atau nuntut ilmunya nuntut ilmunya pokok Nuntut ilmunya dia harus dengarkan dari awal. Bahkan kadang-kadang yang dagang juga bikin kacau pengajian. Gitu. Sehingga orang tadinya menuntut ilmu akhirnya duduk di dagangan, ngobrol dengan yang dagang. Nah, ini mengacaukan pengajian namanya. Jadi antum kalau antum dagang nggak ada masalah boleh, tapi antum juga ngaji ngajak juga yang lain ngaji. Jangan kemudian dagang. Jadi yang utama dagang sehingga yang lain bikin dua majelis, ada majelis ilmu, ada majelis dagang di luar. Yang lebih keras suaranya yang majelis dagang, gitu. sampai suara saya kalah dengan yang dagang. Jadi tujuannya harus untuk ilmu, dagang boleh nggak ada masalah, tapi jangan bikin dua majelis. Jadi cari dagang itu kapan? Ya sebelum kajian dan sesudah kajian ada waktu. Jangan di tengah-tengah kajian. Ayo sepuluh ribu, lima belas ribu Kita lagi ngisi, lagi ceramah Ngerusak pengajian namanya itu Jadi coba dipikirkan bagi yang dagang itu perhatikan Perhatikan, jangan sampai kita mengganggu Acara Talabul Ilmi ini Kita Alhamdulillah nggak diganggu sama Ahlul Bida Tapi diganggu sama murid sendiri kadang-kadang Apakah boleh kita berdakwah dengan meminjamkan buku MP3 PCD kepada saudara atau teman kita? Boleh. Yang baik lagi kalau memang kita ada rezeki, ada uang, ya kita berikan hadiah aja kepada mereka. Cuma kadang-kadang juga orang kalau kita berikan hadiah, mereka nggak mau dengarkan. Kita pinjamkan supaya mereka kembalikan. Kita bisa pinjam kepada yang lain. Boleh, nggak masalah. Dua-duanya boleh. Bagaimana kalau umpamanya terkadang muncul perasaan ria sebelum beramal? Bagaimana? Ya beramal terus. Ya riaknya tinggalkan. Jangan karena wah nanti timbul ria, akhirnya enggak beramal. Mau salat nanti saya ria, akhirnya enggak salat. Ya amal jalan terus, riaknya harus dilawan karena itu godaan setan. Dan setan itu musuh bagi kita. 
Selalu menggoda kita supaya kita tidak melakukan amal-amal saleh. Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu? Bagaimana kita terapkan untuk diri sendiri atau kita sampaikan? Ya kalau kita sampaikan namanya dakwah. Yang kita maksud kita amalkan kita terapkan untuk diri kita sendiri. Kemudian kita dakwahkan buat keluarga yang paling pokok pertama kali setelah kita amalkan untuk keluarga. Kita ajak keluarga kita agar mereka melakukan amal-amal saleh. Kita berikan nasihat-nasihat yang baik dan kita doakan mereka dengan kebaikan. Kita ingin masuk surga, istri kita, anak kita, keluarga kita ingin juga masuk surga. Maka kita mulai dari keluarga. Sebab Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, Ya ayuhaladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi jaga diri dan keluarga dari api neraka. Dengan apa? Dengan menasihati mereka untuk takwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kalau orang tua, saudara-saudara, dia mengaku Islam, tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengar dakwah. Bagaimana? Ya terus untuk berusaha, mengajak dan perlu kesabaran dan jangan lupa doa di saat-saat kita doa yang dimakbulkan di tengah malam atau di sore di hari Jumat atau ketika kita sedang safar itu waktu yang makbul doakan, doakan supaya dia mendapatkan hidayah dan dia mau mengaji. Karena bukan hanya sekedar kita menyampaikan saja. Doa juga penting dalam kita berdoa juga demikian kita bisa dakwah kita terima ya di samping itu kita berdoa bukan hanya kita mampu mengeluarkan dalil tapi doa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk bisa diterima dakwah ini oleh kaum muslimin dan muslimat ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan sebelum akhir saya ingatkan sebelum akhir ya masih belum akhir sebentar belum saya tutup jangan bergerak dulu ada beberapa nasihat untuk penuntut ilmu Yang pertama untuk mencatat, untuk mencatat. Sebelum akhir, saya akan tutup, tapi saya berikan nasihat sedikit untuk antum. Yang pertama, antum wajib untuk terus menuntut ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu. Jangan futur, terus menuntut ilmu. Bagaimanapun keadaan kondisi kita, maisha kita, menuntut ilmu jangan berhenti. Terus menuntut ilmu. Itu yang pertama. Kita wajib untuk senantiasa menuntut ilmu. Yang kedua. Kita jangan bosan dalam menuntut ilmu. Jangan disibukkan dengan dunia. Dan ingat lagi, jangan sok alim. Jangan bosan dalam kita menuntut ilmu. Jangan kita disibukkan dengan dunia dalam kita menuntut ilmu. Dan juga jangan kita sok alim. Terus kita belajar dan menuntut ilmu ini. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu. Dan sabar. Sungguh-sungguh dalam ilmu dan sabar. Kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan sabar. Sebab ilmu ini kita bisa dapat dengan kesungguhan dan dengan kesabaran. Sama juga berhasilnya dakwah. Ikhwan fitina, azamullah. Dakwah ini menyebar di mana-mana dengan pertolongan Allah. Bukan dengan kehebatan dan kemampuan kita Allah yang tolong. Tapi dengan kesungguhan dakwah ini menyebar. Dan juga dengan kesabaran. Enggak bisa kita sekarang kita dakwah sekarang juga orang harus ikut kita. Sabar. Ada orang 10 tahun yang lalu menentang dakwah kita, sekarang ikut dakwah ini. Ada yang 15 tahun menentang dakwah kita kes dengan keras menentang, sekarang terima dakwah ini. Sabar. Mereka nentang enggak ada masalah. Ada yang ikut kita yang enggak ada masalah, kita menyampaikan dakwah karena Allah. Kemudian kalau mereka enggak mau terima, enggak ada masalah, masih banyak jutaan umat yang mau terima dakwah kita. Sabar. Sungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam berdakwah dan sabar. Kemudian yang keempat, senantiasa memohon kepada Allah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Terus kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan kita untuk mengamalkannya dan diberikan sabar. Kemudian yang kelima, kita belajar Dengan bantuan para ustaz, para ulama Yang akidahnya benar Bab, Ilmu ini agama Maka kita belajar yang jelas Yang udah jelas akidahnya, jelas manhajnya Sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin Rahimahullah Inna hadhal ilma dinun Fanduru aman takhudu nadinakum Ilmu ini agama Kamu lihat kepada siapa kamu belajar 
Iya, belajar kepada orang-orang yang paham Quran dan Sunnah lah pahmi salah. Jangan belajar kepada orang-orang yang baru mengerti agama, nggak ngerti apa-apa belajar. Jangan. Jadi kita belajar dengan bantuan para ulama, para ustaz. Kemudian yang keenam, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertakwa kita dalam setiap keadaan. Ini enam, enam nasihat yang saya sampaikan kepada Adum dan Nabi ingatkan kepada kita Ekwan Fitina Zamullah dalam hadisnya yang singkat dan padat kata Nabi Ittaqillah itu makunta waat bi isyi atal hasan atau tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja kita berada takwa kepada Allah dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ini saya perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bergaul dengan orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, sanak famili, dan juga orang lain dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak kita yang mulia. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang belum terjawab juga saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, diberikan kemampuan kita untuk mengamalkan dan diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.